Jonas Tillander, vd för Storytel. Hur skulle du vilja sammanfatta det första kvartalet 2017? Det har varit ett bra, bra kvartal. Uh, jämför man uh, vår publishingverksamhet med hur det gick för ett år sedan så är det ganska lika. Både på intäktssidan och på marginalsidan. Och tittar man på streaming så har vi vuxit streamingintäkterna med 56% nu under uh, ett år. Så det uh, känns väldigt, väldigt bra. Under kvartalet köpte ni det danska förlaget People's Press. Vad var det som gjorde det till ett lämpligt förvärvsobjekt och vad hoppas ni få ut av det förvärvet? Ja, men People's Press är två grundare som har drivit i 14 år och de kände att de tyckte det skulle vara roligt att ingå i ett lite större sammanhang. Och var väldigt sugna på att komma in i Storytel-koncernen. Och vi har ju sedan tidigare förlagsverksamhet i Sverige och är ändå rätt stora på streamingsidan i Danmark, speciellt efter köpet av Mofibo för ett år sedan. Så det kändes som att det var ett bra tillfälle att eh, även ta in lite egen, eget innehåll, egen förlagsverksamhet i Danmark och se om vi kan hitta bra synergi med den svenska verksamheten och, och även utveckla innehållet för, för danskar. En annan nyhet under kvartalet är att ni etablerar er på fyra nya marknader. Det är Ryssland, Indien, Spanien och Förenade Arabemiraten. Eh, varför just de här fyra? Ja, det stämmer att vi gick ut med den nyheten om att de här fyra marknaderna är vi etablerade på och planerar att släppa en tjänst på. Och vi har ju faktiskt gått ut nu även i dagarna efter rapporten och berättat att vi redan är igång med, i Ryssland med en, med en egen tjänst. Eh, det är de marknader där vi har hunnit längst helt enkelt eh, och kände att vi var redo att gå ut med nyheten. Men det kommer komma fler sådana eh, såklart framöver. För att vi har ju en ambition om att sprida ljudboken till jordens alla hörn så att, så att vi behöver bara ta land för land och se till att vi får rätt förutsättningar med rätt landschef, rätt personal som kommer in och en möjlighet att kunna erbjuda en bra tjänst. När ni går in på en ny marknad på det här sättet, vad kräver det då i form av investeringar för att tillfredsställa den nya marknaden? Det är två huvudsakliga typer av investeringar. Det är investeringar i att bygga upp en, en bra innehållskatalog och det är investeringar i att marknadsföra storet eller varumärket och få in kunder till tjänsten. Och de kommer ungefär i den ordningen att vi sätter igång först med att eh, börja producera eget innehåll. Eh, det är alltså Storytel Original innehåll primärt men även innehåll från andra, andra förlags eh, böcker. Ehm, och sen så när vi känner att tjänsten är mogen och vi är redo att, att trycka, trycka på och, och försöka få in mycket kunder. Då sätter vi igång marknadsföringsinvesteringar ungefär på samma sätt som vi gör idag i, på de marknader det finns. Kan man säga något om hur lång tid det tar ungefär innan en ny marknad börjar ge ett positivt bidrag till resultatet? Ja, det varierar lite grann marknad för marknad. Om man tittar på Sverige så tog det oss fem år ungefär från starten till att vi började se ett, ett positivt kassaflöde, ett positivt resultat. Tittar man på Danmark så tog det oss ungefär fyra år. Tittar man på Norge så tog det ungefär tre år. Och sen har vi då Holland där vi har hållit på i fyra år och tror att vi kommer bli lönsamma ungefär efter fem år. Så det varierar ganska mycket från marknad till marknad beroende på hur mycket investeringar vi behöver eh, sätta in själva. Men eh, vi tar det stegvis och, eh, och ökar investeringstakten där vi ser att vi får tillbaka pengarna. Tittar man på nyhetsflödet så ser man att under kvartalet har ni lanserat en massa nytt eget material. Hur kommer det här att utveckla sig framöver? Ja, vi har hållit på ungefär drygt ett år nu med, med produktion av Storytel Original-innehållet. Eh, vi har sett en bra, ett bra resultat i Sverige för bra, bra produktioner som, som eh, lyssnarna gillar. Eh, och ett flertal av dem har även blivit en väldigt stor eh, framgång rent eh, kommersiellt. Så att det här är något som vi tycker är roligt. Det är roligt att jobba med. Det ger en bra produkt och förhöjer liksom värdet på, på tjänsten. Så att vi kommer att öka det framöver och se till att göra det här på ett bra sätt på alla våra marknader. Jag läste en intervju med dig i tidningen Fokus där du bland annat säger att nästa steg för Storytel är verklighetsbaserat innehåll, journalistiska reportage och faktatexter. Hur tänker ni kring det här? Det har blivit stort eh, utomlands, till exempel i Tyskland, så just fakta innehåller ganska stort på ljudboksidan. Eh, och vi ser ju att podcasttrenden är väldigt stark över hela världen. Eh, där liksom, ja, faktabaserat innehåll, saker som eh, hjälper en att lära sig någonting om, om, om världen helt enkelt eh, liksom är intressant att lyssna på. Och där vill vi vara med också. Så där ser vi till att ta fram nu innehåll som vi kommer att lansera till sommaren och som är baserat på journalistiska texter. Det är kortare, kortare berättelser egentligen. De är typiskt mellan 20 minuter och 60 minuter. Det ska bli väldigt spännande att se hur det tas emot av kunderna.
Vad kan vi hoppas av från Storytel under nästa kvartal och under resten av året? Ja, vi är ju en prognos i den här kvartalsrapporten och eh, tror att Q2 kommer vara en starkare tillväxt än Q1. Eh, vi ser att vi har bra tillväxt på alla våra marknader eh, och, eh, och tror att det kommer vara en bra, bra upptakt inför sommaren och inför det tredje kvartalet som sen normalt sett alltid är det starkaste kvartalet. För att behålla den här höga tillväxttakten, vilka är era stora utmaningar? Ja, det är ju att hinna få igång nya länder i, i rätt takt. För att, eh, de existerande marknaderna tror att vi kommer komma, vi kommer komma en bit på vägen där och fortsätta växa bra. Men vi behöver även få igång nya marknader som kan börja bidra positivt. Så att det är en stor utmaning att, att tajma de lanseringarna och de satsningarna. Och en annan är att kunna liksom växa organisationen och alla stödfunktioner som behövs för att kunna ge de nya marknadsteamen en bra förutsättning för att lyckas. Eh, och där ställs vi inför lite ny, nya utmaningar, sådana utmaningar man inte har som, som en startup men som kommer när man börjar bli några hundra anställda så, så, så måste man få ordning på, på processer och, och rutiner och sånt där. Men, eh, så det lägger jag mycket tid på idag att se till att organisationen blir redo för den här snabba tillväxten. Då tackar vi dig, Jonas Tillander. Tack. Tack själv.